Мене звати Алла. Я проживала в Остомелі, ЖК Покровський. В перший день війни в 6 ранку я встала, у мене вікна мої виходять на сторону аеродрома Антонов. І в 6 ранку я вже все зранку бачила, все, що там відбувається. Вертоліти, взриви і все, дим, вогонь. І я носила воду до сусідки в сусідній під'їзд. Ми бігенько перебігли в звичайних бутилках. Віддали воду і, і давай перебігати обратно. І ми виходимо з чоловіком з Віталієм. І просто шок і просто параліч. Там три танка, там чотири танка. І всі автомати на нас. І такий акцент. І дзи сюди. Перші, другі, треті дні ну, ми носили воду ну, бабушки через дорогу. Потім нас з дружиною ну, взяли полон чеченці. Жінку відпустили. Ну, так як ми сказали, що в нас дитина інвалід. Вони мене десь. Півтора часа і збивали. Чеченці. Потім якийсь русський офіцер ну, поклявся, що відпустить мене живим додому, до дитини. Ну, десь півтори години він нас мене з трьома якимись побіг додому. Він не повірив, що. Дитина інвалід, я інвалід третьої групи. Коли перевірили всі документи, вони тоді оставили нас в спокій і йшли з дому. Ну, ми з дому не виходили. Вони просто сміялися над нами. Ми для них не люди, а як кумахи, мурахи, ми для них ніхто. Перерили абсолютно все в квартирі, відкрили кожну Тумбочку, кожну шкафчик в ванні, в дивані, в холодильнику, в балкон. Вони просто все перевернули і вигнали з квартири. Що вони там робили в квартирі? Що вони там шукали? І в той же день вони почали взривати всі квартири на третьому поверсі над нами, ломами. І ми, і ми це все чули. І вони сказали, вийдете з квартири, одна пуля і вас немає. Ми два дні сиділи просто в квартирі і ми не могли вийти. Вони заносили снаряди. З вечора, а зранку вони виносили звідти з третього поверху. Вони людей стріляли, як, як на сафарі. Одного чоловіка підстрелили, він в підвалі чуть не помер просто, тому що він вечором вийшов з підвалу чогось, чогось, не знаю чого. Потім там два чеченця було, які били мене ну, в грудь. Я йому говорив, що мені дуже больно, тому що мені зробили до цього вісім операцій. І вони потім відпустили, ну, відвели додому, до дружини. Ну, а багато вбивств таких було? Бага... Багато. Я возле цього магазину, теж метрів 100-150 від мого дому, ну, це вже потім українські солдати їх забували. Там лежали возле путі, теж вже накриті. Трупи. Сусіди ще одного вбили, Сергія, Радченко Сергій, теж рядом напроти у мене. Ну, тож до нас, коли ми вже сюди перейшли на автопарк до воїнської часті, до цього його вбили. Сказали, що сусіди ззаді мене вулиці, що він вилетів п'яний ну, на їх з кирпичом. Ну, вони думали, я не знаю, що вони думали. Ну, коротше, вони його теж застрілили. Це мої знайомі. Вона жила по другій вулиці. Я бачила, як в Покровському людину не вбили, а його під, підстрелили в ногу. І людина чуть не вмерла, і всі шукали лікарства, різні ліки, антибіотики, жарознижувальні. Бачила і чула, і самі хлопці молоді, з виду спокійні, 18-річні. Але вони самі говорили, що через три будинки від нас якоби їм показалось, там якийсь був наводчик. Вони самі говорили, що ми його вбили і кинули гранату в будинок. І в той же день, як вони приходили вечором, в день ми, ми бачили, як цей дім горів. 
Вони приходили, і вони самі нам приходили і хвастались. Для них це було як кішку чи собаку вбити людину, яким по 18-19 років. Потім останній тиждень на автопарк в Остомелі зайшли неслов'янські хлопці. Буряти, називайте їх як хочете. Вони вузькоглазі люди і вузькоглазі душею. Душі в них немає. Перше, що вони прийшли, вони брали горілку і алкоголь з магазину. І коли вони прийшли, ми вже не бачили взагалі нікого із сусідів, люди вже всі ховалися. От то були люди іще страшніші, навіть, ніж чеченці. Вони йшли по стежці і стріляли забори автоматами просто так. Просто так. Може, вони гралися. Може, їм було цікаво, чи вони вбили когось під, за забором, може, хтось, вони думали, підглядає за ними. А коли переходила під мостом в Вірпіні, піша переправа, там уже сльози полилися, вже я сама себе зупинити не могла. Не вірилось, не вірилось, що бачиш когось, крім своїх двох сусідів, і є ще інші люди, які, які... Це, це вже просто свобода. Мене звати Наталія, я з міста Бучі. Працювала і працюю, працюватиму в Бучанській школі номер 3 вчителем початкових класів. Весь з першого дня війни і до 2 квітня ми перебували у місті Буча, у своєму власному будинку. Спочатку я думала, що найстрашніше – це коли бомблять, стріляють. Коли вибухає, коли хата хитається. І я зрозуміла, що найстрашніше – це коли приходять по твого сина, і ти розумієш, для чого і куди його забирають. Бо я це розуміла кожною клітинкою свого тіла. Ну, це найстрашніший день для мене був. Не тоді, коли все вибухало, а коли забрали Володю. Ну, в общем, вони сказали в окно не дивитися. Повели Володю, я коли... Ну, Сказати, що я голосила і плакала, це я молилася і голосила одночасно. Чоловік тільки мені казав, що заспокойся. Ну і вони привели Володю, побитого, з кров'ю на обличчі. І цей Сашко був один, який до нас ходив постійно. Сашко, Саша, мастер спорту, почему-то там, не знаю почему. От. І він сказав, що ваш син сам виноват. Ми повернулися у хату, я стала у сина запитувати, він сказав, мама, нічого не питай. І достав з кармана дві бумажки. Каже, мама, що це? А ви ж, я не знаю, ну, значить, бума... вони у мене в тумбочці. Колос, ліжка на другому поверсі знайшли. Одна бумажечка, така, як мобільний телефон за розмірами. І там, е, значить, ми коли з чоловіком збиралися в Єгипет, я виписувала, чер... я вчитель, червона ручка в мене в ходу, я виписувала назви отелів в Шармі. Ну, які для мене є цікавими по ціні, допустим, і там написано було Альбатрос, Сонесто, так, списочком, не знаю скільки, це був один папірець, а на другому папірці було написано, наприклад, Сонесто, далі, рисочка, гарна анімація, рисочка, гарне харчування, рисочка, красивий риф, рисочка, 5 кілометрів до аеропорту. Ну, видно, вони прочитали тільки 5 кілометрів до аеропорту. Ви уявляєте взагалі? Там і такі характеристики були на три отеля. Ну, коли е, і Вова, він сам, він каже, я сам, він мені показує, що це шифрування, а я сам, каже, не розумію, що це. Мама, що це? Скажи. Синок, так це ж в шармі, це от, оце. Ну, він каже, порви і викинь. Я говорю, чого ж ти не сказав? Він каже, ну, да, я скажу, що це мама писала. Ну, це теж було звинуваченням в його сторону, що це він, значить, шифрував і передавав. Виходить, що через 2 квітня зайшли наші, і ну, ми вже, звичайно, виїхали, тому що, ну, так. Володя, Володі зробили дві операції, йому зламали черепну кістку, отут, яка тримає глазне дно, йому поставили пластини туди, прооперували наразі. Ну, загалом все добре, ми всі живі, бо тільки завдяки молитвам людей, які за нас молилися. Всі злочини бачив мій чоловік і син. Ну, ми, ми, були, ми були дуже шоковані, що таке може відбуватися в 21-му сторіччі. І на власне очі це ми все 
бачили. Точне число я не можу сказати. Ну, ближче до 20 марта військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації пішли на будівельний, май, на будівельний май, майданчик от, та арешт, арештували п'ять людей. Це були чоловіки. Вони їх піймали там і повели там, де вони жили. Вони жили Назарія Єремчука, Ріг, вірні, Назарія Єремчука, Ріг, Кірова. Кірова. Це там БТР стояв їхній. Тепер вулиця Тихого, Ріг, Кірова, там стояв танк їхній. Вони зайняли крайні ці будинки, там вони проживали. Значить, вони повели їх від цього будівельного майданчика і повели там, де вони там, де проживають. Це я бачив із другого поверху свого житлового, свого житлового будинку. От. Значить, потім, коли десь пройшло години дві, дві з половиною, от, я на власні очі бачив із гарища, із гарища будинку, як вони вивели трьох чоловіків. Це Назарія Єремчука, Ріг Кірова, на тротуарі біля плитки, тротуарна плитка, штабіля. Вони їх вивели, поставили на коліна і застрелили. Ну, значить, стріляв один військовослужбовець, один. Лице я його не бачив, вони зі спини стояли до мене. Це я на власні очі бачив. Вони тих трьох мужчин, тих хлопців, вони застрелили. На всій техніці, яка, ста, яка, ста, яка стояла і яку я на період окупації бачив, це їхні БТРи, танки і гради, буква В була. Буква в. Вони ходили у формі на одежді Збройних сил Російської Федерації, на рукавах білі пов'язки були. Поначалу вони грабили будинки вночі, а потім серед біла дня вже ходили, от криту. То ми, як би, ми з свого будинку і, і з тихого, ну, ми, нам це все, як би, видно було. Обстріли не перекращалися ніколи. Обстріли ніколи, це постійно обстріли. Вони стріляли хаотично, вони стріляли і ціленаправлено. Кірова угол вокзальний – це ключовий перекресток був, який переходив із рук в руки. Наше ВСУ – фашисти, наше ВСУ – фашисти. От. А вже наше ВСУ зайшло 2 числа, пів 11 дня. Ну, тоді я перший раз заплакав. До того я держався. І чую, вже мій чоловік біжить. Він йому каже, я тобі зараз по ногам буду стріляти, відійди від мене. Ну, потім я вийшла, вони вже пішли. Це був перший обшук, коли вони прийшли познайомитись, скажімо так. Просто побачити, хто де живе. Тому що ж треба щось красти. Знаєте, коли вони прийшли 29 березня, коли вони катували мого чоловіка, вони ж дуже побили мого чоловіка і ледве не вбили, то це був інший погляд взагалі. Це були звірі, які умились кров'ю. Вони, почу... вони відчули, мабуть, смак крові, тому це, це, це не людський погляд був. Взагалі не людський. Якщо спочатку вони приходили і казали, ми не знаємо, що ми тут робимо, ми не хочемо воювати, ми не хочемо брати до рук зброю, ми в нікого не стріляли. Ну, вибачте, я бачила, як ви розстріляли людей, як один із них привів цих людей, щоб їх розстріляли. І він мені каже, я не стріляв ні в кого, я просто, просто в мене є автомат, мені його видали. Ну, я ж також не дівчинка, не дівчинка мені ж також не 5 років. Ось тут у нього нема частини кістки, тому що його, її відбили рукояткою ножа. В нього контузія вуха, в нього тріщина в щелепі і в нього струс мозку був. Ну, не кажучи вже про отьоки, про синці, про те, що тут у нього все синє, його ж не били руками, його били предметами, його декілька разів виводили на розстріл. Ставили на коліна перед трупами, йому різали руки і заставляли співати гімн Росії. Це хлопчики, які прийшли і не знали, що вони прийшли на війну. 
Але 29 числа вони прийшли і сказали, ми ж прийшли воювати, ми ж не прийшли на вас дивитися. Це було вже 29 число, 30-го вони відійшли. Вони відійшли на іншу сторону Бучі, тому це вже було, знаєте, як останній шанс поквитатись. Ну, я вважаю, що з моїм чоловіком поквитались, тому що цей капітан, якому десь приблизно років 35, ну не капітан, я маю на увазі їх головний, головний цієї банди, Йому приблизно до 35 років, у нього дружина, діти, ну це вже встановлений факт, він вже побував в Сирії, вони там вже навели порядок. І він сказав йому спочатку, коли йому чоловік запитав, а що ти тут робиш, чого ти сюди взагалі прийшов? А він почав казати, що у вас в країні бардак, безпреділ, ми тут, якби у вас був порядок, ми б сюди не приходили. Були важкі моменти, от для мого чоловіка був важкий момент, коли він дізнався, що спалили повністю його майстерню. У нього там стояли мотоцикли, він взагалі дуже любить мотоцикли, він їх ремонтує, і там друзі в мотоцикли також стояли. Для нього був це дуже переламний момент.